এবং আপুর আসসালামু আলাইকুম আশা করি তোমরা সকলে অনেক অনেক ভালো আছো সো আজকে আমি এইচএসসি কেমিস্ট্রি সেকেন্ড পেপারের জৈব রসায়নের খুবই খুবই কয়েকটা গুরুত্বপূর্ণ এমসিকিউ নিয়ে আলোচনা করব বেসিক্যালি এই এমসিকিউগুলো খুবই গুরুত্বপূর্ণ আর আমি সেই এমসিকিউগুলো দেওয়ার চেষ্টা করি যেগুলো বিভিন্ন ভার্সিটিতে এবং এইচএসসি এক্সামে আসার সম্ভাবনা অনেক অনেক বেশি অলরেডি তোমরা এই সম্পর্কে তো জানোই যে আমি যে এমসিউগুলো দিচ্ছি তোমাদেরকে তোমরা যারা একটু ভালো পড়াশোনা করতেছো তারা কিন্তু জানো যে এই এমসিউগুলো অনেক অনেক গুরুত্বপূর্ণ এখন দেখো এখানে আমি এস এন ওয়ান এবং এস এন টু প্রতিস্থাপন বিক্রিয়ার সক্রিয়তার সংক্রান্ত দুইটা এমসিকিউ নিয়ে আলোচনা করব এখন দেখো যে এখানে এস এন ওয়ান প্রতিস্থাপন বিক্রিয়ায় সক্রিয়তা সঠিক ক্রম কোনটি সো এটা আসে পরীক্ষাতে খুবই আসে সো আমরা অনেকে আসি পারি অনেকে আসতে পারি না যারা পারি তাদেরকে কনগ্রাচুলেশনস আর যারা পারি না প্লিজ ভিডিওটা একটু দেখো দেখলে আশা করি এই এই সম্পর্কে এম সি কুটা তোমরা যখনই আসুক না কেন যেখানে আসুক না কেন তোমরা করতে পার আনসার করতে পারবা সো এখন যদি তোমরা যদি আমাকে বলো যে ভাই এখানে এস এন ওয়ান প্রতিস্থাপন বিক্রিয়া সক্রিয়তার সঠিক ক্রম কোনটি হবে আমাকে যদি বলো সো আমি এখানে বলবো যে আমি যেভাবে মনে রাখতাম সেই ট্রিক্সটাই তোমাদেরকে এখানে বলে দেব দেখো কেমন লাগে যদি ভালো লাগে আমাকে কমেন্টে জানাতে পারো যে হ্যাঁ ভাইয়া ভালো লাগছে সো এখন দেখো এস এন ওয়ান সো আমি যেটা মনে রাখতাম এখন দেখো এখানে এস এন ওয়ান এবং এস এন টু দুইটা জিনিস এস এন ওয়ান এবং এস এন টু এখানে দেখো ওয়ান আছে টু আছে এখন আমাকে যদি বলা হয়তো আমি যেভাবে মনে রাখতাম ভাই একটা ট্রিক্সটা হচ্ছে দেখো এখানে এস এন ওয়ান ওয়ান এখানে ওয়ান এবং টু এর মধ্যে ওয়ান ছোট যদি ছোটটা দেওয়া শুরু হইতো তাহলে আমি মনে রাখছিলাম যে একটা থিওরি মনে বের করছিলাম মানে আমি বের করছিলাম যে উল্টা পাল্টা থিওরি মানে এই দুইটা এমসিকিউ করার জন্য উল্টা পাল্টা থিওরি মানে কি যদি এখানে এস এন ওয়ান থাকতো ওয়ান মানে কি ছোট যদি ছোট দেওয়া যদি থাকতো তাহলে আমি এটা উল্টাটা হইতো মানে বড় তাহলে বড় থেকে আনসারটা হইতো তো বড় থেকে মানে কি তিন ডিগ্রি অ্যালকাইল হ্যালাইট হ্যাঁ মানে তিন ডিগ্রি অ্যালকাইল হ্যালাইট হইতো সবচেয়ে বেশি সক্রিয়তা সবচেয়ে বেশি তারপরে দুই ডিগ্রি তারপরে হবো এক ডিগ্রি মানে ছোটটা থাকলে বড় থেকে শুরু হবে বড়টার সবচেয়ে বড়টার সবচেয়ে বেশি তারপরে ছোটটার তারপরে এ ছোটটা তারপরে এ ছোটটার এভাবে যাবে দেখো আমি যেহেতু মনে রাখছিলাম এখানে এস এন ওয়ান মানে এস এন ওয়ান যেহেতু ছোট থেকে শুরু হয়েছে তাহলে আমার আনসারটা হবে বড় থেকে মানে তিন ডিগ্রি সবচেয়ে বেশি সক্রিয়তা তিন তিন ডিগ্রি তারপরে দুই ডিগ্রি অ্যালকাইল হ্যালাইডের তারপরে কি হবে এক ডিগ্রি অ্যালকাইল হ্যালাইডের সো আনসারটা হবে কিন্তু এইটা ঠিক একদম একদম এই রকমই যে তুমি এস এন টু বিক্রিয়ার ক্ষেত্রে যদি দেখো এস এন টু বিক্রিয়ার ক্ষেত্রে যদি দেখো ঠিক একদম এই রকমই দেখো ট্রিক্সটা একটু ভালো করে লক্ষ্য করো দেখো ভাই কখনো ভুল বাঁচবা না আমি শিওর দেখো এখানে এস এন টু এখানে ওয়ান এবং টু এর মধ্যে কোনটা টু টু বড় তাহলে বড় থেকে যেহেতু শুরু হয়েছে তাহলে এটা সক্রিয়তা হবে ছোট থেকে ছোট থেকে মানে কি এক ডিগ্রি তারপরে দুই ডিগ্রি তারপরে তিন তিন ডিগ্রি এক ডিগ্রি হবে সবচেয়ে বেশি সক্রিয়তা তারপরে দুই ডিগ্রির হবে তারপরে হবে তিন ডিগ্রি তাহলে এখানে এক ডিগ্রি কোথায় আছে সো এক এক ডিগ্রি অ্যালকাইল হ্যালাইড আছে তারপরে দুই ডিগ্রি অ্যালকাইল হ্যালাইড হবে তারপরে হবে তিন ডিগ্রি অ্যালকাইল হ্যালাইড হবে সো এখানে দেখো কোনটা আমার আনসারের সাথে মিলতে আছে আমি কি বলছি টু থাকলে বড় থাকলে ছোট থেকে হবে ছোট মানে কি এক ডিগ্রি সবচেয়ে বেশি তারপরে দুই ডিগ্রি তারপরে তিন ডিগ্রি ওই এখানে দেখো এটা হচ্ছে এক ডিগ্রি তারপরে এটা হচ্ছে দুই ডিগ্রি এটা হচ্ছে তিন ডিগ্রি দেখছো এই উল্টা পাল্টা থিওরির সাহায্যে তোমরা কিন্তু কী করতে পারো একদম মনে রাখতে পারো এই দুইটা থেকে খুবই খুবই আসে সো এখানে সক্রিয়তা আস আসছে এখন যদি বলতো স্থিতিশীলতা তাহলে জাস্ট উল্টাটা হইতো উল্টাটা হইতো মানে কি এক ডিগ্রি সবচেয়ে বেশি স্থিতিশীল তারপরে দুই ডিগ্রি তারপরে তিন ডিগ্রি মানে সক্রিয়তা আর স্থিতিশীলতা পরস্পর বিপরীত ঠিক আছে সো একটা মনে রাখতে পারো অন্যটা মনে রাখতে পারবা আবারও তোমাদেরকে বলে দিই যে ওয়ান কথাটা থাকলে ওয়ান মানে ছোট ছোট থাকলে কি সবচেয়ে বড় থেকে শুরু হবে বড় কি তিন ডিগ্রি দুই ডিগ্রি এক ডিগ্রি ঠিক আছে সক্রিয়তাটা হবে এরকম যদি দুই দুই মানে কি বড় সবচেয়ে বড় বড় থাকলে কি ছোট থেকে শুরু হবে ছোট মানে কি এক ডিগ্রি দুই ডিগ্রি তিন ডিগ্রি এভাবে হবে সো এই জিনিসটা আশা করি তোমরা কি বুঝতে পারছো এখন চলো যাও পরবর্তী এমসিকিউতে এখন দেখো ভাইয়া কোন কোনটি সর্বাধিক স্থিতিশীল কার্বোনিয়াম আয়ন সর্বাধিক স্থিতিশীল কার্বোনিয়াম আয়ন এই প্রশ্নটা মেডিকেলে মেডিকেলে বিভিন্ন ভার্সিটিতে এবং এইচএসসি এক্সামে প্রচুর পরিমাণে আসে কোনটি নিচে কোনটি সর্বা সবচেয়ে স্থিতিশীল কার্বানায়ন কার্বোনিয়াম এগুলো সংক্রান্ত অনেক আসে সো এখন এগুলো কিভাবে মনে রাখতে পারি এটা মনে রাখার জন্য একটা প্র্যাকটিক্যাল লাইফের
এই জিনিসটা বুঝতে হবে স্থিতিশীল মানে কি এটাকে আমি এভাবে মনে রাখতাম যে আমি যখন পড়তাম তখন ভুলে যেতাম দেন আমি কি করলাম যে আমাদের জীবনের সাথে কিভাবে এই প্রশ্নটাকে জুড়ে দেওয়া যায় সেটা বের করার চেষ্টা করলাম কিভাবে স্থিতিশীল এবং কি হ্যাঁ সক্রিয়তা এই জিনিসটাকে আমি এভাবে উপস্থাপন করি যে স্থিতিশীল দেখো আমাদের টাকা পয়সা যদি খুবই কম হয় আমরা কিন্তু স্থির থাকি অর্থাৎ স্থিতিশীল থাকি তোমরা কিন্তু দেখবা তো তোমাদের সমাজে যারা সবচেয়ে বেশি গরিব তারা কিন্তু এক জায়গা থেকে অন্য জায়গায় কিন্তু ঘোরাফেরা একটু কমই করে কারণ এই দেশ থেকে অন্য দেশে একটু কমই যায় কিন্তু দেখবা যাদের টাকার পরিমাণ যত বেশি তারা দেখবা কিন্তু এক দেশ থেকে অন্য দেশে ভ্রমণ করে এই দেশ থেকে ওই দেশে যায় ওই দেশ থেকে ওই দেশে যায় মোট কথা তারা কিন্তু এক জায়গায় স্থির থাকে না তারা কিন্তু বিভিন্ন দেশে কি ঘুরে মানে তাদের মোট কথা বলতে গেলে তাদের কি শখ বেশি মানে সক্রিয়তা একটু বেশি আর যারা দেখবে একটু গরিব তারা কিন্তু বলে যে না ভাই আমি এক এক জায়গায় থেকে অন্য জায়গায় যাইতে পারবো আমার টাকা পয়সা খুবই কম এত ঘোরাফেরা করতে পারবো না মানে কি তারা কি স্থির থাকে মোট কথা যাদের টাকা পয়সা খুবই কম তারা কি স্থির স্থিতিশীল বেশি যাদের টাকা পয়সা সবচেয়ে বেশি তারা কিন্তু তত বেশি কি শোক মানে মানে কি সক্রিয়তা বেশি তাহলে এখানে বলছে যে কোন কার্বন কার্বনিয়ামের কি কার্বনিয়ামে স্থিতিশীল স্থিতিশীল কথার অর্থ মানে কি যার টাকা পয়সা সব সবচেয়ে কম সেই তত বেশি স্থিতিশীল জিনিসটা বোঝার চেষ্টা করো ভালো করে যার টাকা পয়সার পরিমাণ যত কম সেই তত বেশি কি স্থিতিশীল এখন দেখো এখানে চারটে কার্বনিয়াম কার্ব কার্বনিয়াম দেওয়া আছে ঠিক আছে এখন দেখো এটা কিভাবে মনে রাখবো টাকা পরিমাণটা কিভাবে হিসাব করব এটাকে আমি এভাবে মনে রাখতাম দেখো এখানে তো তোমার যে দেওয়া আছে এখানে কার্বন যে আছে কার্বনের উপরে এখানে পাওয়ারটা ই আছে কি এখানে ক্যাটায়ন আছে এখানে এই যে প্লাস চিহ্ন আছে এই প্লাস চিহ্নের আলোকে আমি কি নির্ণয় করবো ওর টাকার পরিমাণ কত ওর এই প্লাস চিহ্নের সাহায্যে নির্ণয় করবো ওর টাকার পরিমাণ কত ওর প্লাস চিহ্নের সাহায্যে নির্ণয় করবো ওর টাকার পরিমাণ কত ঠিক ওর ক্ষেত্রেও কি এটাই মনে রাখবো প্লাস চিহ্নে যার টাকার পরিমাণ যত কম সে তত বেশি কি সক্রিয়তা স্থিতিশীলতা প্রদান করে আর যার টাকার পরিমাণ যত বেশি সে তত বেশি সক্রিয়তা প্রদান করে সো আমার এখানে স্থিতিশীলতা প্রদান করে সো আমি নির্ণয় করব এখানে যার টাকার পরিমাণ সবচেয়ে কম সো একটা কথা আমরা তো অবশ্যই জানি যে অ্যালকাইল মূলক কারোর সাথে যদি অ্যালকাইল মূলক যত বেশি অ্যালকাইল মূলক থাকবে সেই অ্যালকাইল মূলকগুলো কি করে সেই পরমাণ কার্বন পরমাণুতে কি করে ইলেকট্রন ঢেলে দেয় ইলেকট্রন সো আমি এখানে যে টাকার পরিমাণটা হিসাব করবো দেখো এখানে প্লাস চার্জ সে সাপেক্ষে নির্ণয় করব যেহেতু ক্যাটায়ন প্লাস চার্জ ওর প্লাস চার্জ যত কম হবে তত সেটা কি স্থিতিশীল ঠিক আছে তত বেশি কি স্থিতিশীল দেখব এখন তুমি দেখো ভাইয়া এই যে দেখো আমরা তো জানি অ্যালকাইন মূলক কীগুলো কি কার্বন পরমাণুর দিকে কি ইলেকট্রনকে ঢেলে দেয় মানে অর্থাৎ ঢেলে দেয় মানে পাঠিয়ে দেয় যে এখানে কার্বন পরমাণুটি আছে এখানে দেখো এখানে চারটাই কি অ্যালকাইন মূলক আছে সো দেখো এই অ্যালকাইন মূলক কি এইদিকে ইলেকট্রন দেয় এইটাও কিন্তু এইদিকে ইলেকট্রন দেয় এটাও কিন্তু এইদিকে ইলেকট্রন দেয় মোট কথা দেখো এই পরমাণুতে কিন্তু কি ইলেকট্রনের পরিমাণ অনেক বেড়ে যাচ্ছে ফলে ওর যে ক্যাটায়ন ছিল আমি যার সাপেক্ষে কি তার টাকার পরিমাণটা হিসাব করবো অর্থাৎ ক্যাটায়ন এই ক্যাটায়নের পরিমাণটা কি কমে যাচ্ছে কিভাবে দেখো এখানে পজিটিভ চার্জ আসলে এখানে ইলেকট্রন যাইতেছে যাওয়ার পরে কি এখানে কি এই ইলেকট্রন এবং প্রোটন এগুলো কি পজিটিভ চার্জ নেগেটিভ চার্জ কিন্তু কি হয়ে যেতেছে নিউট্রাল হয়ে যেতেছে ফলে এখানে চার্জের পরিমাণটা কমে যেতেছে মানে ধনাত্মক চার্জের পরিমাণটা কমে যেতেছে আর আমি কি বলছিলাম যেহেতু ক্যাটায়ন যেহেতু ক্যাটায়ন সো এখানে দেখো যে ওর টাকা পজিটিভ চার্জের পরিমাণটা কিন্তু অনেক কমে যেতেছে ফলে ওর টাকার পরিমাণটা কি খুবই কমে যেতেছে ঠিক এখানে দেখো দুইটা অ্যালকাইল মূলক আছে এখানে দেখো দুইটা অ্যালকাইল মূলক আছে ফলে দেখা যাচ্ছে যে এই যে কার্বনিয়াম আছে এই কার্বনিয়ামের তুলনায় এখানে যে অ্যালকাইল মূলক দুইটা আছে এই এই মানে ওর তুলনায় এখানে কিন্তু যে অ্যালকাইল মূলক দুইটা আছে এই দুইটা কিন্তু কম পরিমাণে কি কী করতে আছে ইলেকট্রন ঠেলে দিতে আছে ফলে কম পরিমাণে ইলেকট্রন ঠেলে দেওয়ার কারণে দেখা যায় এখানে যে ইলেকট্রনগুলো আসতো ফলে তুমি এখানে লক্ষ্য করলে দেখতে পারবা যে এখানে তিনটা অ্যালকাইন মূলক যে পরিমাণে ইলেকট্রন এখানে ঠেলে দিচ্ছে এখানে দুইটা ইলেকট্রো অ্যালকাইন মূলক কিন্তু তত পরিমাণ দিতে পারবে না অর্থাৎ কম ফলে এখানে কম পরিমাণে ইলেকট্রন যাচ্ছে ফলে কম পরিমাণে কি এই ধনাত্মক চার্জ যে আছে ধনাত্মক চার্জটাকে এই ঋণাত্মক চার্জ কিন্তু কি কম পরিমাণে কি করতে পারতেছে নিউট্রাল করতে পারতেছে ফলে এইটার তুলনায় এখানে কিন্তু কি ধনাত্মক চার্জ বেশি আর ধনাত্মক চার্জ বেশি বিধায় এখানে কি টাকার পরিমাণটা বেশি মনে করো টাকার পরিমাণটা বেশি আর টাকার পরিমাণ বেশি থাকলে কি ওর কি সক্রিয়তা বেশি 
ঠিক একই রকম ভাবে তুমি যদি এখানে লক্ষ্য করো তাহলে দেখতে পারবা যে এখানে এখানে দেখ একটা অ্যালকাইন মূলক আছে ফলে যে এটার তুলনায় এখানে কিন্তু ইলেকট্রন কি এই কার্বন পরমাণুতে কি কম পরিমাণ আসতেছে ফলে এই যে এখানে যে ধনাত্মক চার্জ আছে ধনাত্মক চার্জটাকে কম পরিমাণে কি নিউট্রাল করতে পারতাছে ফলে এখানে ধনাত্মক চার্জের পরিমাণটা বেশি এখানে থেকে এখানে ধনাত্মক চার্জটা বেশি এখান থেকে এখানে কিন্তু বেশি এখান থেকে আবার কিন্তু এখানে কিন্তু ধনাত্মক চার্জটা কিন্তু বেশি ঠিক আছে ধনাত্মক চার্জ বেশি মানে কি ওর টাকার পরিমাণ বেশি ওর টাকা পরিমাণ বেশি মানে কি সক্রিয়তা বেশি আর যার সক্রিয়তা যত বেশি সে তত বেশি কি স্থিতিশীল সক্রিয়তা বেশি সে তত কম স্থিতিশীল ঠিক একই রকমভাবে এখানে যদি দেখো এখানে কোনো অ্যালকাইল মূলক কি নেই ফলে এখানে কিন্তু এখানে এই যে ধনাত্মক চার্জ আছে ধনাত্মক চার্জকে নিউট্রাল করার কোনো ক্ষমতা নেই ফলে ওর টাকার পরিমাণটা বেশি আর টাকার পরিমাণটা বেশি মানে সক্রিয়তা বেশি সক্রিয়তা বেশি ঠিক আছে সক্রিয়তা বেশি তো এখানে সক্রিয়তা বেশি যেহেতু তাহলে আমার এটা কিন্তু আনসার হবে না আমার জন্য কি স্থিতিশীলতা স্থিতিশীলটা বের করতে হবে স্থিতিশীলটা বের করতে হবে সো এখন দেখো এটার আলোচনার মাধ্যমে আমরা কি বুঝতে পারলাম এটাই বুঝতে পারলাম যে অর টাকার পরিমাণটা খুবই কম আর কম মানে কি এই চার টাকার নিয়মের মধ্যে ওর টাকার পরিমাণটা সবচেয়ে কম টাকার পরিমাণটা কম মানে কি আমি বলছি তারা বেশি স্থিতিশীল যার টাকার পরিমাণ যত কম সেই কিন্তু তত বেশি স্থিতিশীল তাহলে এটা আমার হবে আনসার হবে এটা ঠিক আছে ঠিক একই রকমভাবে নিচের কোনটি সবচেয়ে স্থিতিশীল কার বা নায়ন সো এটা কিন্তু ঠিক একই রকম ভাবে তুমি আনসারটা করবা কিন্তু এখানে তোমার টাকার পরিমাণটা হিসাব করবার নেগেটিভ চার্জের আলোকে যার নেগেটিভ চার্জ যত বেশি হবে সে তত বেশি সক্রিয় আর এখানে বলছিলাম যার টাকার মানে পজিটিভ চার্জ যত বেশি হবে সে তত বেশি সক্রিয় তত বেশি কি সক্রিয় ঠিক আছে যার টাকার পরিমাণ যত কম সে তত সে তত বেশি কি স্থিতিশীল কিন্তু এখানে কি করতে হবে ঠিক একই রকম ভাবে দেখতে হবে যে নেগেটিভ চার্জ কার কত বেশি কার কত বেশি যার যত বেশি নেগেটিভ চার্জ নেগেটিভ তার টাকার পরিমাণ তত বেশি আর যার টাকার পরিমাণ যত বেশি সে তত বেশি স্থি মানে সক্রিয় ঠিক এখানে কি করতে হবে দেখো তো এখানে চারটে অ্যালকাই তিনটে অ্যালকাইল মূলক আছে তিনটে অ্যালকাইল মূলক দেখো এখান থেকে ইলেকট্রন ছেলে দিচ্ছে এটাও কিন্তু এখানে ছেলে দিচ্ছে ফলে এখানে ইলেকট্রন ইলেকট্রনের পরিমাণটা বেড়ে যাচ্ছে ইলেকট্রন পরিমাণ বেড়ে যাচ্ছে আগে ওখানে ইলেকট্রন ছিল এখনও কিন্তু ইলেকট্রন ছিল ফলে ইলেকট্রনের চার্জটা কি কার্বন পরমাণুতে বেড়ে যাচ্ছে ফলে কি ওর টাকার পরিমাণটা বেড়ে যাচ্ছে আর টাকার পরিমাণটা বেড়ে যাওয়া মানে কি তার কি সক্রিয়তা সবচেয়ে বেশি সক্রিয়তা বেশি আমার এখানে স্থিতিশীল বের করতে বসে তারপরে এখানে তো দুইটা অ্যালকাইল মূলক আছে তাহলে ওর থেকে অসক্রিয়তা একটু কম সক্রিয়তা কম ঠিক আছে তারপরে দেখো এখানে কোনো একটা অ্যালকাইন মূলক আছে ঠিক আছে এখানে অ্যালকাইন মূলক আছে তারপরে দেখো এখানে কি কোনো অ্যালকাইল মূলক নাই কোনো অ্যালকাইল মূলক নাই যেহেতু এখানে কোনো অ্যালকাইল মূলক নাই ফলে ওর টাকার পরিমাণটা কি অন্যান্যগুলোর থেকে ছোট অন্যান্যগুলোর থেকে কি কম আর কম মানে কি যে টাকার পরিমাণ কম মানে তো আমি বলছি যাদের টাকার পরিমাণ যত কম তারা তত বেশি কি স্থিতিশীল আর আমার এখানে এটাই কিন্তু চাইছি সো আমার আনসার হবে এটা মোট কথা আমাদেরকে বুঝতে হবে যার টাকার পরিমাণ যত বেশি সে তত বেশি সক্রিয় আর যার টাকার পরিমাণ যত কম সে তত বেশি কি স্থিতিশীল সো এখানে স্থিতিশীল হিসাব করার জন্য আমি কি করছি যেহেতু কার্ব ক্যাটাই কার্ব নিয়ম আসছিল সো এখানে ক্যাটায়ন আসে যেহেতু ক্যাটায়নের সাপেক্ষে টাকার পরিমাণ হিসাব করছি ক্যাটায়নের সাপেক্ষে টাকার পরিমাণ হিসাব করছি যার টাকার পরিমাণ যত কম আসছে সেটাই কি আমার আনসার হয়েছে তা ঠিক এরকমভাবে এখানে কি যেহেতু কার্ব নিয়ম তো এখানে কি নেগেটিভ চার্জের সাপেক্ষে টাকার পরিমাণটা হিসাব করছি যার টাকার পরিমাণ সবচেয়ে কম সে তত বেশি কি স্থিতিশীল আমার হিসাবে আসছে এটা কিন্তু টাকার পরিমাণে সবচেয়ে কম সো আমার আনসার হয়েছে কিন্তু এইটাই ঠিক আছে সো আশা করি তোমাদের ভিডিওটা ভালো লাগছে সো এরকম ভিডিও আরও পাওয়ার জন্য আমাকে কমেন্টে জানাবা সো আরও অনেকে আছে যারা কি আমাকে কমেন্টে বলে আমি বায়োলজি পারি না ছবি প্রদর্শন পারি না সো তাদের জন্য এই ভিডিওটা আসলে দেওয়া সো বাপ্পি চৌধুরী নামে একজন আছে আমার সাবস্ক্রাইবার তাকে অনেক অনেক ধন্যবাদ কারণ তার জন্য আমার এই ভিডিওটা দেওয়া তা না হলে আমি হয়তো বা আজকে এই ভিডিওটা দিতাম না সো তোমাদের সবাইকে আমার ধন্যবাদ আমার পাশে থাকার জন্য সো সকলে ভালো থাকবো আসসালামু আলাইকুম